Je m'appelle Maël Alaric, j'ai 30 ans, j'habite sur la commune de Saint-Isère, dans le fin fond de la Garon. Et euh, donc je suis agriculteur, avec, je travaille avec mes parents. On transforme une partie de notre lait en, en yaourt et tomolet de brebis et on livre une autre partie pour roquefort papillon en bio. Et euh, donc voilà, je fais aussi du sport euh, à mes heures perdues. <rire> je fais de la course à pied et du vélo. Et du coup, je me suis lancé dans une discipline qui combine ces deux, euh, ces deux, enfin, ces deux sports, à savoir le duathlon. Alors, le duathlon, c'est une épreuve dérivée du triathlon. Une compétition de duathlon, c'est de la course à pied enchaînée avec du vélo, puis de, du nouveau de la course à pied, généralement 5 km à pied, 20 à vélo et 2 km et demi pour finir à, à pied. Tout a commencé avec un nouvel entraîneur, puisque j'étais seul. Donc du coup, je me suis entouré de Benoît Nicolas, qui est double champion d'Europe et double champion du monde de duathlon, donc du coup, qui connaît cette discipline parfaitement. Et, euh, et après, du coup, je suis parti à moi en stage au mois d'août, un stage euh, donc, du coup, à côté de Formeux, aux Angles. Et donc là, pendant un mois, du coup, on... c'est sûr que c'est euh, par rapport à ma vie ici, c'est le jour et la nuit. Donc là, c'était euh, je, je mangeais, je dormais, je m'entraînais. <rire> Comparé à ici où forcément tu, tu laisses un peu de, de force dans le, dans le travail, euh, malgré l'aménagement euh, qu'on qu a fait avec mes parents. Euh, en période d'entraînement euh, classique, euh, on va dire, pour... Euh, pour préparer le duathlon, euh, donc grosso modo c'est je double tous les jours, donc euh, course à pied vélo. Euh, je fais euh, un jour sur deux des séances, donc euh, voilà, il euh, y a un jour, on va dire lundi, mercredi et vendredi, ça sera séance et ça sera récupération le mardi, le jeudi, le samedi. Ça fait aux alentours de 100 km semaine à, à pied et euh, on est entre 300 et 400 à, à vélo. Maintenant je pense qu'à à, l'âge que j'ai, euh, j'ai un vécu dans le sport, euh, que ce soit en course à pied et même en cyclisme, où j'ai fait trois ans de, de cyclisme à, à Saint-Afrique. Et euh, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Ma motivation première, c'est de pouvoir euh, un jour intégrer l'équipe de France et pouvoir faire une médaille internationale. Euh, je, je suis loin d'être le meilleur, mais par contre, je peux réussir à, à mettre tout en œuvre pour que le jour J, euh, tout se passe bien. Et on vient de tarir les brebis, euh, donc euh, fin de traite et fin de transformation. Donc une journée, on commence à 7h30 euh, à la bergerie pour donner à manger aux brebis uniquement. Et euh, on finit aux alentours de 9h30, 10h. Je m'entraîne euh, grosso modo soit de 11h à 13h, soit de, de 10h à midi, que ce, soit, que ce soit course à pied ou vélo. Donc du coup, après, je, on mange, il y a une sieste, puisque c'est la période où on est quand même un peu plus... Euh, il euh, y a un peu moins de travail et puis après quand, euh, quand il se sera arrêté de pleuvoir il va falloir qu'on reprenne les semis parce qu'il y a les semis de céréales à, à faire à l'automne euh, donc grosso modo ça va durer tout le mois d'octobre et puis après du coup sur une journée classique on redonne à manger à, aux alentours de 17h 18h brebis le soir et moi je m'entraîne vu comme là maintenant le, le jour se couche plus tôt je m'entraîne euh, ça peut être à 18h, juste après avoir donné aux brebis, ou alors j'y vais plutôt à 16h et je donne à manger aux brebis après. Enfin, voilà. Il y a... voilà. La seule contrainte qu'on a à cette période, c'est la fromagerie, euh, où il faut toujours une personne sur la ferme pour pouvoir faire euh, la vente euh, de fromage, puisqu'on n'a plus de, fromage, de produits frais, comme les yaourts, mais on a quand même de la tombe toute l'année. Le fait que mon métier soit un métier un peu physique, il euh, y, y a avantage et inconvénient en fait. L'avantage c'est que ça me fait une, une préparation physique régulière et, et toute l'année, euh, ce qui me permet en fait d'arriver assez vite euh, en un mois, un mois et demi euh, de préparation, j'arrive euh, très vite à, à, au maximum que ce que je peux faire. Donc j'ai pas besoin de, de m'entraîner, de, de courir toute l'année. Euh, voilà, je m'entraîne deux, deux mois, trois mois et euh, je reviens à un niveau. Euh, mon niveau potentiellement, potentiellement mon meilleur niveau après là, là où il y a l'inconvénient c'est en période de compétition comme actuellement alors on enchaîne 4 compétitions d'affilée euh, sur 4 week-ends d'affilée 
ben là, c'est vrai que les tâches les plus physiques, c'est mon père qui les, qui les fait euh, pour éviter que, que je puisse me fatiguer bêtement, enfin, donner du foin ou des choses comme ça. C'est quotidien, ça, ça paraît rien, mais au final, quand ben, tu viens de faire une compétition, que tu as traversé la France, que tu es fatigué, ben, le lundi matin, donner le foin, euh, quand les jambes ben, sont un peu lourdes, c est, c est, ça peut être compliqué. Être, être agriculteur, paysan, éleveur euh, ou athlète, euh, c'est un choix de vie, euh, c'est mon équilibre, puisque je ne pourrais pas faire que du sport. Euh, J'ai bien compris que euh, m'entraîner toute la journée, euh, dormir, manger sur moi, c'est tout à fait faisable, mais je peux pas me le... Pour moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses. J'ai la chance au sein de ma famille d'avoir euh, cette ferme, que mes parents ont pris un virage à, à, à 180 degrés euh, il y a de ça 8 ans en créant la fromagerie. Et c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup, qui me motive. Et, euh, et donc du coup, j'ai besoin de, j'ai besoin, autant besoin de la ferme que du sport, puisque il y a toujours un moment donné dans le sport où il y a de la fatigue, il y a de la versitude. Et dans ces cas-là, je suis bien content d'avoir la ferme pour avoir des projets et des, des objectifs. J'ai besoin l'un comme l'autre. Après, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure alchimie pour, pour performer ou pour être présent sur la ferme. C'est quelque chose que je ne pourrais pas faire seul. C'est uniquement grâce à mes parents que je peux le faire. Ça, j'en ai pleinement conscience. Mais c'est un projet individuel, mais qui est collectif à plus d'un titre puisque il y a mes amis qui, euh, qui me suivent, euh, ma copine qui me suit, euh, mes parents qui m'aident énormément et qui me suivent donc du coup c'est euh, des résultats individuels mais où il y a un collectif, il y a un collectif derrière et, et ça c'est on va dire la partie euh, cachée de l'iceberg.